えー、こんにちは黒田和之です今日もご視聴ありがとうございます今日はですねスネアドラムをなぜ貯める必要があるのかというかバ,バラードとかで走ってしまいますみたいな話なんかも合わせてえー、とフォービートとかもそうですけど、えー、なぜ貯める必要があるかというとですねまあ要はリズムって縦にこう演奏してしまうとまあ、面白みもないし要は拳も効かないしみたいな感じなんですね。で、えー、とよくスニアドラムを貯めると言ってるんですけど僕的には考え的にはですねストロングビートとウィークビートっていうのがあって要は強迫弱迫って言われるじゃないですか。で13が強迫で24が弱迫っていうふうに考えてるじゃないですか。で、まあ、音大に来た子もみんな答えられるんですけどでもねなんか結局じゃあこれどこで使うかって僕はこれはめちゃくちゃよく使います。えっとストロングビートっていうのは要は強迫強く感じてる拍ねワンツーワンツーって三拍子だとワンツースリーワンツースリーって感じてるじゃないですか。強く感じてる拍っていうところはここに関しては前に突っ込んでもいい。突っ込むとスピードが出る感じ。出る感じね。でウィークビートのところは後ろに行くとゆったり聞こえるんですよ。で逆にストロングビートを後ろにするとこれは重い感じがするんですでスニアが前に要はウィークビートが前に出ると今度はこうやって焦った感じがしますなのでちょっとやってみますねバスドラ普通にこうこう締まった感じがするというかねでスニア後ろに。ゆったり聞こえるで足がこれ連続性がなくなっちゃうんですねちょっと重たく聞こえちゃうしなんか連続しない感じでもこれあのいわゆる J ・ディラっていう人たちがやってるやつなんかはこれわざと使うのね。そうすることによってこう引きずる感じっていうかおおって引っ張られる感じをわざと意図的にやる基本的にはこのスニアのゆったりするのもこれって一定量じゃないとダメなのでないと要は再現性がなきゃいけないよねで J ・ディランとかはすごいのはやっぱりこれを5連符とか7連符とかでまあ深読みしてるのかどうかわからないけど結局打ち込みとか貼り付けだったら結局同じ同じだけ遅れることができるでしょだから同じ感じで重いからこれってグルーブに感じるんですよ。で大事なのは再現性があること同じことを繰り返すことができればこれはいいグルーブなんですよだからわざとやってもね重いのもね。でスネアもわざと走る。ここからセッター感じになるでしょだから要は、えー、それぞれストロングビートとウィークビートに対してウィークビートは後ろに行くとゆったり前に行くとちょっと不連続にな,るなった感じで、えー、焦った感じに聞こえるストロングビートに関しては前に出るとスピード感がクッてしまった感じがするけど、えー、こっちに後ろにすると重くなる要はストロングビートとウィークビート強く感じた拍によって全然違うのねじゃあこれ、えー、とハーフとかになるじゃんだから例えば。ってやるとこれって相対的なものでここがフィークビートになるんですよ。ワンツースリーってことはここ,ここが後ろにためなきゃいけないこれこっちだったらストロングビートだから後ろに行くと重いって感じてたんだけど要はいい意味で重く聞こえるのね。ここの溜める具合も音化がでかくなるんで広くなるんですよだから音化に合わせて溜め具合って変わるのね上手い人っていうのは何重ものそうでうまくこうやるんですよだからブライアンブレードとかもうめちゃくちゃすごいのねもういろんな層のリズムが同時に流れててそれを自由自在に操ってる感じがするわけですよで縦に全部合わせちゃうといわゆる打ち込みの音楽っていうのはまあ今の打ち込みってスネアも溜めてるんですねやっぱ打ち込みも溜めないと演奏しづらいのでっていう演奏でやられるよりも,もゆったり歌えそうじゃないですか,か音のバランスとこのズレの感じっていうのがすごい大事なのねでバラードなんかの場合はスネアが突っ込むとねリズムが見えなくなっちゃうんですよこんな
感じで走っていっちゃう人が多いのねなんかリズムとマッチしてない感じだから。どうすればいいかって言ったらこうフラムかけるだから4ビートなんかでも結局そのこれ練習する時どうすればいいかって言ったらフラムかけるんですよでこっちを基準にすることっていうふうにするとビートが深くなるビートが深いって何かって言ったらウィークビートだけが後ろにずれてる状況でずれてるっていうか意図的にずらしてるからちゃんとオン,オンの状態が分かってる状態ってこれが広いビートのことを言うのねだから意図的にずれてる感じをちゃんと出すっていうことですねでこれは歌ってるとできるだから理論は分かってないけど自然にできてる人って世の中いっぱいいてもうあの東京事変のハタくんなんていうのはこのスネアのため具合っていうのがもう頭の中にずっとあるんだろうねずっといろいろ聞いててもうとにかくこの人はスネアドラムのスポットがめちゃかっこいいなっていうのはもう学生の時はすごい思ってたのでビートの感じの出し方がすごくうまいその音色感とそのため具合みたいなので結局同じ8ビートでも10人トイレになるじゃないですか100人が叩くと100人とも違うじゃないですか。ってことは何かっていうとこのため具合と音色と音のバランスで全部決まってくるんですね。同じドラムセットで叩いてもイメージが違えば全然違うしでこのポイントでこの数値で言うとどれぐらいみたいな感じで僕はこういうあの計算とかこの数値とか分類が大好きなのでこの人はこれぐらいなこの人はこの人ぐらいだなって再現性があるみたいな。いやまあなんちゃってになっちゃうんでやっぱりその人って頭の中にしっかり歌があるからだからそうなってるのね。でえっ、ー、と一応ハイハット基準にするんだけど。この感覚でできてる人ってスネアとハイハットもろとも後ろに行きますそうするとハイハットもうハイハットだけで8ビート聞こえるじゃんみたいな感じ要はただハイハットこうやってやってるんじゃなくてでこれってすぐ歌じゃんだから歌だからめちゃくちゃかっこいいんだけど最初にこれやろうと思うと基準がないとただテンポが揺れてるだけになっちゃうので最初はこう「ツッツッツタッツッツッツッツタッツ」って歌う「ティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティンティトゥンドレって歌いながら演奏する結局グルーブするって歌だからリズムも歌なのねだからこうこのドラムセットで作り上げる歌のうねりなのでうねりっていうのは何かっていうと結局縦で割らないってことね横でこうこういうこの伸び縮みがあるってことねだからこうハーフになったらこういうふうになるしえー、とこういうスネアのズレっていうこのこの深さっていうのがもうこれ裏に聞こえちゃうじゃんぐらいなんだけどこの絶対これ表に聞こえるっていうのこういうのがねエルビン・ジョーンズとかこうストレッチの感じがすごいこう音色とかそういうのでなんかもう絶対にこれずれまくってんのにこんなに深くいったら普通リズムキープできないでしょうぐらい後ろに行くみたいなっていう感覚の人天才肌っていう人はこういう人ですね。でこれが多分理論的なことでやってるんじゃなくて感覚で頭の中で歌があるからできちゃうみたいな感じですね。とというところで、えー、要は、えー、グルーブをするってそもそも何だってのは結局このズレをいかにこう再現性あってこのズレの気持ちよさっていうのをいっぱい知ってるだからこうサンバとかもやっぱり十分だってまあもちろんいろんなこうズレがあるんだけどこの,、えー、この要はため具合っていうのがこう,こういううねり具合っていうのがずっと、えー、再現性があればこれはグルーブになるってことね。だからあの打ち込みの人たちってすごい簡単じゃんだって一つのこうよれたリズムポンって取ってもペタペタペタって貼ったらこの当たり前だけど再現できるでしょうだから最近の打ち込みってそういうこういわゆる J ・ジラもそうだけどそういうこうただこう打ち込みで淡々とやるんじゃなくてこうひしゃげたグルーブをペタペタ貼り付けていくことによって新たなグルーブを生んだみたいなそれをまあなんか解析してみると5連符みたいにやると似てるんじゃないのみたいな感じでまあ大阪さんは深読みしてるって言ってるけど確かにそうかもしれないもともと歌できたものを多分
意図的にこう偶発的にできたものをそれを無理やりこう再現繰り返してるからね繰り返してからグルーブしちゃうからだからそのグルーブの面白さっていうのが新しくできてこれをドラムで再現するためには5連符とか7連符でやっていくとかなり近い再現性があるんじゃないかってことなのね。ということでやってますね。これ5連符の今 J ・ディランのやつをよく聞いていろいろ練習してるから面白いですね。こういうのもありっていうことですね。要は根本このズレをどれぐらいの感覚でやるかなんとなく歌でやってるか数値でやってるかって形なんだけど要は自分の中にないものって数値で無理やりこう,こう歌を覚えるしかないんですよ。というっていうところで僕はいろんなグループを覚えたりしてるんだけどそういう形で練習する最初からある人最初からもう引き出しがいっぱいある人っていうものがいるんですよね多分もう前世でやってきたんじゃないかなと思ってるんですけどそういう人には勝てないんででもそういう人がやったことを数値でやるとあ大体これぐらいのため具合なんだなこれぐらいの音色感なんだなとかっていう数値でやって近づけていって自分の中に一つのグループとして取り込めればそれは僕いいと思ってるんでという形で、えー、ご紹介しました。ということなので大事なのは縦で合わせるっていうのは絶対なんだよ最初練習はそうなんだけどそこからこう色気を出すために意図的にそこからちょっとずつずらしていってそれをさ必ず同じだけの再現性があるものにしていくこれも全部、まあ、グルーブもテクニックだからね頑張ってやってみてください。というわけで本日は以上になります。今日も最後ままでごご視聴ありがとうございました